Square Enix is done with PlayStation exclusivity after profit drop. Básicamente de eso es lo que hablaremos hoy. Hola chicos, hoy tenemos una noticia importante para todos los fanáticos de los videojuegos y seguidores de Square Enix. Según el medio Forbes, información publicada hace pocas horas atrás nos indica que la histórica relación entre Square Enix y Sony PlayStation podría estar cambiando. Aunque ambas compañías han colaborado estrechamente durante años, Square Enix ha decidido que es hora de diversificarse y llevar sus títulos a más plataformas. Si esta información es de tu interés, quédate con nosotros. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. En su última publicación de resultados, Square Enix informó una caída significativa de ganancias del 69,7% en comparación con el año anterior. Esta disminución se debe, en parte, a las caídas en el segmento de MMO y dispositivos móviles, así como las crecientes pérdidas operativas por la alta amortización de los costos de desarrollo, a pesar de un ligero aumento en las ventas. Ante esta situación, la compañía ha dejado claro que planea maximizar esos altos costos de desarrollo lanzando sus juegos en múltiples plataformas. Square Enix ha anunciado que perseguirá agresivamente una estrategia multiplataforma que incluya plataformas como Nintendo, Playstation, Xbox y PC. Esta decisión representa un cambio importante, ya que muchos de sus juegos más importantes han estado asociados exclusivamente con una sola plataforma. Por ejemplo, Final Fantasy XVI del año pasado y Final Fantasy VII Revert de este año, ambos lanzados exclusivamente para PlayStation 5. A pesar de la popularidad de la PlayStation 5, Square Enix ha comprendido que no puede limitarse a esta estrategia, sin importar la estrecha relación que haya tenido Sony con ellos. Así que, amigos, Prepárense para ver los grandes títulos de Square Enix en más plataformas en el futuro. Un movimiento que sin duda alegra a muchos gamers alrededor del mundo. Algunos podrían decir que esto refleja mal a Sony, pero seamos honestos. Cualquier otra compañía cerraría acuerdos exclusivos con terceros para grandes juegos si tuviera la oportunidad. La verdadera responsabilidad aquí recae en Square Enix, que ha mantenido esta estrategia durante mucho tiempo con muchos de sus títulos importantes. Desde nuestro punto de vista, la compañía debería haber conservado sus franquicias más importantes para diversificarlas a un mayor público dando en exclusiva franquicias de menor peso pero con un nivel de relevancia suficiente para dicha maniobra, como por ejemplo Kingdom Hearts, Octopath Traveler o cualquier otro que se les venga a la mente, pero nunca la saga Final Fantasy. Sin embargo, tarde pero a tiempo se dan cuenta de que necesitan expandirse a otras plataformas, sin embargo, aún no está claro si los juegos que mencionamos como Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Revert llegarán a otras plataformas en el futuro. Pero una cosa es segura, Square Enix está mirando hacia un futuro más abierto y accesible para sus juegos, así que, amigos, prepárense para ver los grandes títulos de Square Enix en más plataformas en el futuro. Un movimiento que sin duda alegrará a muchos gamers alrededor del mundo. Incluso con este nuevo plan, es probable que la plataforma más grande para los juegos de Square Enix siga siendo PlayStation. 
durante gran parte del tiempo, principalmente debido a la asociación de marca y la participación de mercado. Tengo curiosidad por saber cómo la Switch 2 influirá en esto en un futuro próximo. Y también tengo curiosidad por saber si Square Enix podrá estar dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con Microsoft para incluir juegos en Game Pass. Claro, eso es, renunciar a las ventas. Pero antes de eso tenían... cero ventas para estos juegos. Por lo que tal vez valga la pena el enorme cheque que emitirá Microsoft en cualquier caso están mejor que antes. Si bien el concepto de exclusividad de juegos no va a desaparecer, un concepto que en este canal nunca hemos apoyado. Básicamente, todos en la industria entienden que limitar los lanzamientos a una sola consola ante los crecientes costos de desarrollo y la búsqueda de ingresos continuos es una mala idea. Microsoft ha estado en su plan de jugar en cualquier lugar durante un tiempo, con lanzamientos simultáneos para PC y juegos en la nube en otras plataformas. Ahora Sony también está intentando ampliar su plan de lanzamientos para PC aunque ha tenido algunos contratiempos. Casi ningún otro editor como Activision, Take-Two o Ubisoft estaba haciendo lo que Square Enix con estos enormes lanzamientos de terceros exclusivos para una plataforma como PlayStation. Pero eso se acabó. Square Enix continúa diciendo que se están centrando más en la calidad que en la cantidad y como resultado varios juegos en desarrollo han sido cancelados. Veremos a dónde va esto y si significa algo para los juegos que ya están disponibles. Ahora que hemos cubierto todas estas noticias emocionantes sobre Square Enix y su cambio de estrategia hacia una mayor disponibilidad de sus juegos en múltiples plataformas, nos encantaría escuchar sus opiniones y comentarios al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta decisión de Square Enix de expandirse a más plataformas? ¿Creen que es un movimiento inteligente para la compañía? ¿O creen que deberían haber mantenido una estrategia más exclusiva? ¿Tienen alguna preocupación o experiencia sobre cómo esto podría afectar a la industria de los videojuegos en general? Además, nos gustaría saber qué piensan sobre el concepto de exclusividad de juegos en general. ¿Creen que es algo que debería seguir existiendo en la industria o están de acuerdo con limitar los lanzamientos a una sola consola puede ser perjudicial en el largo plazo? Sus opiniones son importantes para nosotros y nos ayudarán a entender mejor las diferentes perspectivas y puntos de vista de nuestra comunidad de gamers. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Gente, les habla Ryan Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthur's Max. Hasta luego.